Muy buenos días amigos, bienvenidos a Auto Estéreo. es un gusto estar con ustedes este sábado fresco, después de muchos sábados muy calientes, y, pero la cosa va a ponerse caliente no solo en el clima, también en el programa, vamos a hablar hoy de lanzamientos en la semana, tuvimos la nueva Jeep Gladiator, eh, tuvimos el nuevo Chevrolet Corvette presentado en Estados Unidos, un coche polémico en muchos aspectos. Finalmente ya les voy a poder decir cómo se siente manejar el CR1 con tracción delantera y, este, y otros temas más hoy aquí en Auto Estero. Iniciemos. Nunca antes habías deseado tanto. Mazda 3 2019. Feel Alive. Presenta. La información que sabes de automóviles y la que debes y quieres saber. Es el momento de subir el volumen a tu auto estéreo. Recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz. Bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Auto estéreo, un programa a toda marcha. Muy buenos días amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un gusto estar con ustedes y saludar a mis queridos amigos Alonso Maldonado, ¿cómo estás Alonso? Buenos días. Sergio, muy bien, buenos días, ¿tú? También muy bien, muchas gracias, Luis Sillas, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, con las lluviecitas. Está fresco, ¿no? Interesante. Sí, pero pues a, a ver si la tarde se mantiene tequilera. Sí. Porque sí. todo apunta hacia allá. De hecho ya está tequilero el día. Sí, el día está tequelero. Ya desde si ahorita. pensamos que en Alemania son las 2 de la tarde, ya hay permiso. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Eh, sin bueno, problema. Órale, pues. Sí. Eh, no, es, ya son las 4 de la tarde. Sí, de hecho, son... hay más que permiso. Sí, sí. Eh, semana de muchos lanzamientos, Alonso. Gladiator y Corvette. Sí. Empezamos con el Jeep. Sí. ¿Qué sí, te pareció? A mí me gustó. Es, es un juguete. O sea, es, es un juguete. Es, un juguete. es la portada Tote, de la revista sí. Juguetes y Hombres, ¿no? Una cosa así. O sea, sí. es. La portada de sí, todo el año. Sí, debería ser posible compla, comprarlo por Amazon. Sí, 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 sí. O, obviamente Prime. Por el sí, envío, sí ¿no? claro. Sí, el el envío caro. O sea, no, no le hace que llegue con tanque vacío, pero yo no pago la gasolina de donde venga aquí. ¿no? O sea. Sí, es un juguete, es un, o sea, es un Wrangler más largo con algunas cosas de equipo extra. Por ejemplo, eh, ya ves que tiene el modo Off-Road Plus, uh -huh. que es como para quien diga, o sea, es para callarle la boca a quien diga, oye, pero la Raptor es para velocidad, puedes ir a velocidades altas en terracería. Ah, mira, sí, aprietas este botón y este también lo puede hacer. Uh -huh. O sea, es uh -huh. básicamente es para eso, para sí. que quien ponga sí. el argumento Raptor, ellos tengan con que callar la boca. ¿no? Sí, 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 el, el botón en realidad se llama Shut Up Raptor. Sí, 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 sí. ¿Y qué hace? Pues te permite. Cállate, Raptor. Claro, entonces quien llegue con ese argumento le puede decir, ah mira, este también, haz, desconecta esto y esto, manda toda la tracción a las ruedas traseras y ya, puedes ir por la terracería, dunas, lo que tú quieras, a la velocidad que quieras. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso es de las, creo que es lo único extra que yo le vi. Eh, aparte del tamaño. Sí, aparte sí. del tamaño, que es 50 centímetros más largo y bueno, aparte de la caja, pero de equipo como... Así off-road, creo que... 50 en... centímetros en un coche también sería la diferencia entre lástima y lastima. Sí, porque lo puedes lastimar cuando lo estacionas, si sí, no le calculas bien. Sí, sí, sí. Y Al pega. Y a otros. Sí, 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 sí No sí, les puedes romper puedes la fascia. Por sí, todo completamente. Sí. Y al frente. Sí, claro. Sí, sí, ¿no? sí, claro, completamente. Claro. Imagínate que... Es <ríe> largo, largo, largo como la cuaresma. Ya me acordé que otra cosa de equipo tiene que no tiene <ríe> Wrangler. Eh, cámara delantera, que cámara se limpia delantera. solita. Sí. Eh, bueno, solita, no, es más nice que solita, porque tú pones la cámara delantera para ver, no la ves porque hay lodo, uh -huh. entonces picas un botón en la pantalla digital de, de 8.4 pulgadas, ajá, con Uconnect 4.0, Apple CarPlay <risa> y, Android Auto. y Android Auto, y ahorita nos llega el cheque de Jeep, <risa> Exacto. Este, y ahí le picas un botoncito en la pantalla y lava la cámara. Porque debe estar sucia Muy práctico, como debe obviamente. de ser en un, en un Gladiator, ¿no? O sea, debe de ser. Sí. Ahora, lo, el largo, y, y hago mención, no solo porque a la vista cambia completamente la cosa. O sea, una vez que la ves, ¿por qué tan larga? Parece tren. De... Sí, uh -huh. es, es igual de larga que una Lobo, Cheyenne o eso. Pero sí. como es menos voluminosa la caja, cabina, etc. Pues es un Wrangler. Uh -huh. Te... Te da la sensación de que es más larga. Y esa, ese largo 
dificulta mucho maniobras en todo terreno. En, en las pruebas que hicimos, tanto Alonso como yo, en días separados, uh -huh. eh, nosotros manejamos la camioneta de La Paz a Los Cabos, en Baja California Sur. Y qué bonitos lugares, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí, los sí, dos. Sí, ¿Se fueron sí, por sí. carretera? Nos fuimos por Una carretera parte. de La Paz. Ay, a... cositas. Pues está la ruta de la Baja Mil ahí. No, 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 pero espera, no fue por autopista. Espera. O sea, fue cachito de autopista y, y luego ah, este playa. y ah, no Fuimos a lugares muy padres. Sí. Y uno de ellos, un cerro a un lado del mar, uh -huh. que bajamos una pendiente, pues que se veía más fuerte de lo que realmente era. Uh -huh. Ahí lo bajamos. Ven. Pero abajo había muchas rocas. Y en esas rocas era muy difícil no pegar. Sí. Por la distancia entre ejes. Sí, claro. El ángulo ventral uh -huh. es, es básico pero, en off-road. Sí. Y lo, pero, es y esto es para que el cheque llegue más grande, eh, tiene protectores uh -huh. en la parte central, bueno, entre el eje delantero y trasero, y detrás del eje sí, sí, para el carro, trasero, sí, para sí. que no pegues, bueno, si pegas en las rocas se protege. Uh -huh. Pero qué dolor, ¿no? O sea, sí, de es... todos modos, mira, no eran mis coches y dolía con pasar. Sí. sí, yo la primera vez que pegué, que volteé, no, mi reacción fue así de, ay, y voltear a ver a nuestro amigo Miguel así de, Ajá. y así como de, dale, o sea. Para eso es. Sí, algo, ya ves que. Sí. Tal, Date como sí, magnate. Sí, dijo, sí, sí. ¿no? Y bueno. Eh, Pero está bien, el coche, el coche está muy bien, solo llega la versión Rubicon. Solo llega el motor V6 Pentastar 3.6 litros, 285 caballos, 260 libras-pie de torque, caja automática de 8 velocidades. Con, obviamente, reductora, con bloqueo uh -huh. diferencial, con botón Cállate Raptor, con todas esas cosas. Uh -huh. y, y, y el antibotón Cállate Raptor es 285 caballos para ese monstruo. Así es, le queda... Más corto que cable de iPhone. Sí, o sea, <risa> o sea, realmente queda corto. Entonces, como a mí me llega el cheque de Raptor, este, los voy a decir, o sea, <risa> este, 285 contra 450. Mira, es por eso, claro. por eso en Estados Unidos tienes el diésel ¿no? de 2.2 litros, creo, que ese sí tiene 442 libras. Sí, sí. Contra las 260 del. Sí le hace falta potencia. Ahora. Sí. Cuando le exprimes, o sea, cuando pierdes el miedo a pisar al acelerador, hay unas versiones de, de, de doble escape que suenan uh -huh. Uh -huh. maravillosamente bien. Es un buen motor, pero la camioneta es muy grande y muy pesada. Uh -huh. Ese es el tema, o sea, sí, más allá del es. sonido y quizá la capacidad, como lo hemos dicho cuando con, con Challenger y cosas de esas, uh -huh. Raptor la tiene más grande Así la es. potencia. Sí. Y no quiero pensar en el consumo. Uh -huh. Prefiero no pensar porque va a estar seguramente en la casa de los cuatro, tal vez. Y para, si quien, le va. para quien le interesa el tema de números, por ejemplo, la capacidad de carga es de 750 50, kilos. Sí, la de arrastre creo que 3, 3 toneladas, toneladas y piquito. Así. Eh, el precio, 1.119.900 pesos. Yo creo que sí te quitan los 900 pesos si llegas sí. a comprar. O sea, igual y, igual y te dan chance. Sí. ¿Y o, tiene? o te dan tapetes de uso rudo. O eso, no, no creo, eso es más caro que 900 pesos. ¿Tiene, eh, perdón, tiene algunas cositas como, por ejemplo, una bocina eh, inalámbrica que se carga, la puedes quitar y conectar con sí, tu teléfono, sí, todo es eso. Una, sirve como bocina en el coche, la puedes quitar y usar en, ah, mira aquí. en la no, o sea, Llegamos de, a la playa de, y la ponemos en ah, la exacto, caja exacto, para exacto. el picnic y sí, el cotorreo. Sí, detallitos de, sí, pues de juguete. De juguete ¿no? sí. Es un juguete padrísimo, ¿no? el espacio de, adelante es bueno, etcétera Te sientes bien. Ahora, ¿quieres una? Espérate. Porque las 200 que llegaron ya están mm. vendidas. Eh, solo hay versión Rubicon. Rubicon, que es la más cara, la más equipada. La... Hay otra versión Overland, creo, que va a llegar hasta el siguiente año. Va a costar alrededor de un millón cincuenta. Es decir, vas a ahorrar como 70, 80 mil pesos. No vas a tener la capacidad eh, off-road de Gladiator. Que en la gran mayoría de los casos la gente no la va a necesitar y depende mucho del lugar que quieras usar off-road off porque el largo estorba y estorba mucho. Así es. Vamos a un corte. Sí, teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y número de WhatsApp 33-1880-7641. Vamos a un breve corte comercial amigos, ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. El tiempo no se cuenta. Se vive ocho años en la frecuencia del 
Ocho años contigo. Ocho años. En Zona 3. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Finalmente les puedo platicar sobre el BMW Serie 1 que conduje hace un par de semanas en, en Alemania. Ellos tenían una fecha de embargo del día 17 para que, digamos, fuera más justo para los invitados que fuimos allá, eh, que todos, digamos, sacaran la información al mismo tiempo y no que las primeras olas, los primeros invitados tuvieran privilegios sobre los demás. Eh, ese fue el argumento y, y finalmente ahí, ahí tuvimos la oportunidad de manejarlo. El coche va a presentar oficialmente en Frankfurt. El Salón de Frankfurt, que se va a celebrar creo que el 9 y 10 de septiembre, algo así. Y se va a lanzar en, en Alemania, en Europa, el 28 de septiembre. Y llega a México en diciembre. Yo pude manejar dos versiones. La primera, que es la probable que, que llegue a México de entrada, la más equipada, la M135IA, que sustituye... A, al M140 ya. Mm -hmm. eh, ya no es 6 cilindros, ya es un 4 turbo, muy buen motor, 2 litros, no sentí lag en ningún momento, pero sí me gustaría probarlo obviamente aquí. Eh, y tiene 306 caballos de fuerza, eh, no me acuerdo el torque, la caja es Steptronic de 8 velocidades, bastante buena también, rápida. Se entiende bien con el motor, no es de las que estás en, en, en un lugar de cambios de velocidad constantes de la caja, como que no sabe qué hacer, ¿no? La, como de las mejores cajas son las que no te das cuenta que están ahí. Uh -huh. Esa Eso. es una. Es, la caja de los árbitros de fútbol <risa> son buenos cuando no te das cuenta que existen, ¿no? Y, y así pasa. Ahora, la gran pregunta es, ¿se siente bien un Serie 1 de tracción delantera? Ya habíamos manejado el Serie 1 Sedan, que viene de China, aquí, y se siente bien. Pero este se siente bastante mejor. O sea, es, es un hatchback, ¿no? solo va a haber la versión hatchback. El Serie 2 Coupé se supone que se va a mantener con tracción trasera. Ojalá. Ojalá. Eh, se supone, no nos quisieron confirmar, pero eso es lo que se dice, que el Serie 2 se va a mantener con tracción trasera. Entonces, el Serie 1 gana espacio, el, el coche es, de hecho, es un poquito más corto en el largo total, 4 milímetros más, más corto, es imperceptible, pero adentro crece, por ejemplo, el espacio en las plazas delanteras es 4 centímetros mayor, en las traseras es 3.3 centímetros mayor, la cajuela también es más grande, no me acuerdo en qué proporción, solo habrá versión de 5 puertas, y esa, esa versión que, que va a llegar a México tiene tracción integral. El, el sistema que maneja la tracción integral puede mandar el torque hasta 50% atrás. Entonces, de alguna manera, no es lo mismo que manejar el tracción delantera per se, uh -huh. o sea, como tal. Y se siente, el coche se siente tan bien que dices... Si no me dijeran que es tracción delantera, no me hubiera dado cuenta. Es que el, el hecho ya de, de, de que tengas tracción integral y que, que sea, voy a decirlo, inteligente en el Ajá. sentido de, de que balancea el torque, la potencia, etcétera, y que tengas el 50%, realmente ahí le, le quita la etiqueta amarilla de tracción delantera. Sí, ahora... Sí. Manejé el diésel, que no, no va a llegar a México, un 118 diésel no va a llegar a México. Y es tracción delantera normal. Se siente igual. Mm. O sea, se siente igual de bien en autopista alemana, donde pudimos poner 180, 200 km por hora. Y en carreteritas vecinales, también alemanas, donde no puedes pasar de 100. Mm -hmm. O sea, 100, 60, 50 y 30. Esos son los límites. Y, y aguas con que te pases. Sí. ¿no? Sí, muy Así caro es. y es puedes, no, no puede, puedes puede ser hasta la bote, multa o sea, sí. olvídalo no entonces eh, no lo condujimos en un autódromo yo estoy seguro que si pones el M140 anterior con tracción trasera en un autódromo en manos de 
por ejemplo, de Luis Sillas, ¿Sí? y pones el nuevo, él va a lograr mejores tiempos con el tracción trasera. Estoy seguro. Pero la gran mayoría de las personas que va a usar el coche en carreteras, nunca lo va a subir a una pista, el nuevo es mejor. Uh -huh. El nuevo se siente no solo más cómodo, se siente incluso mejor plantado, Luis. Sí, sí, el aplomo, ¿Eh? insisto, el aplomo que te da la, la tracción integral, y más en ese caso que es Pero incluso variable, el delantera, ¿eh? Incluso el diesel chiquito incluso el se diesel. siente con más aplomo que el, sí. que el actual. Pues obviamente es, un, es una plataforma nueva también, sí, etcétera. Es, ¿no? Muy bien desarrollada. Este, y, y por lo menos en lo que veo en las fotos, la aerodinámica le debe ayudar todavía más. Seguramente. Sí. sí. Es un gran coche, ¿no? en pocas palabras. No tengo idea del precio que, que vaya a tener cuando llegue aquí. No creo que sea mucho mayor que el precio que tenemos hoy. O sea, esa versión... Eh, M135 tal vez ande en los 800 y cacho, pero estoy especulando, obviamente. Eh, sigue siendo el buen coche siempre. Entonces, de alguna manera el, el temor de, híjole, ya no va a ser buen coche. No, ya no hay un hatchback para entusiastas extremados. Uh -huh, o sea, extremos, de, de hueso ¿no? colorado. De así, ¿no? sí. Ay, que quiero. Ya no, era el último. O sea, si es así, corre a ver si en algún distribuidor... Todavía hay un Serie 1 eh, hatch con tracción trasera. Porque ya no hay. Pero la gran mayoría de las personas, ¿qué es lo que quiere? Mm, un coche premium que tenga el logotipo BMW, ¿no? que se sienta con acabados del nivel de la marca. Todo eso ahí está. Tengo, Alonso, amigos, eh, mis reservas con relación al diseño del coche. Uh -huh. El tema de la parrilla... Me parece que la proporción es mejor en el CR1 que, por ejemplo, en el nuevo CR7 o la nueva X7. Uh -huh. O sea, sí, la parrilla es más grande, pero, pero no es tan exageradamente grande como para justificar el meme ese que, que viene, que el modelo 2050 es una parrilla con, con dos rueditas abajo, ¿no? Cuatro rueditas abajo. Eh, eh, este se ve mejor. Las proporciones son correctas. O sea, si ves la silueta del coche nada más... Sigue siendo un BM, el cofre largo, la posición del, del conductor es un poquito más hacia atrás, que te da esa sensación de dinamismo. Todo eso está muy bien, pero los detalles, uh -huh. ¿sí? eh, cuando ves la fascia, el faldón, los rines, la parrillota, los farotes, y luego ves, por ejemplo, un Mazda 3, Hatch, uh -huh. dices, ¿en qué momento Alemania se hizo Fast and Furious y Japón se hizo elegante? En cuanto a diseño. En cuanto a sí, diseño, sí, 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 hablo sí. en cuanto a diseño. O sea, ojo, los que me están escuchando, no estoy diciendo que el Mazda 3 es mejor que el Serie 1. Estoy diciendo que las formas, las líneas exteriores son más elegantes, son más simples, son más eh, fluidas. Uh -huh. ¿no? Sí, más sobrio el diseño. Es y más, eso... más sobrio, exacto, es una buena palabra. Pero fíjate que siento que BMW está jugando un poco con los modelos. Si tú ves el Serie 3 nuevo, es muy bonito. Muy bonito. Luego ves X1 y dices, eh, es muy discreta. Luego ves X2 y es así, de, ay, ¿no? O sea, las, uh -huh. hasta las combinaciones de colores, el mostaza que, que nosotros tuvimos a prueba y todo. Uh -huh. O sea, rompe mucho, ¿no? Entonces, como que juegan un poquito con algunos modelos para los Fast and Furious, ¿no? Así como, bueno, ahí más o menos. Y tienen otros muy buenos. O sea, no sé si... No sé si es tal vez una falta de constancia en el lenguaje de diseño, porque luego está... Serie 7 y, y X7, X7, que sí. sí, o sea... La parrilla les echó a perder. No sé si están en esa parte como de, bueno, vamos a encontrar un equilibrio o sean como petardos a ver. Mira, yo, yo creo que yo están creo... buscando abarcar más Ajá. público, más clientela, Yo más creo que gustos. va a pasar con la parrilla de Serie 7 y X7, lo mismo que pasó con la parrilla de Acura. Mm. O sea, mm -hmm. Acura sí. la puso y dijo, no, 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 el mundo se va a acostumbrar. Pues se acostumbró tan mal que tuvieron que cambiarla en dos, tres años. Sorry. De hecho, creo que hay un... O la de alas de, de ballena de Lincoln. O, o el mismo trasero de BMW. De... O el, la Bangle Bat. Ajá, sí. ajá. El, de hecho, creo que hay una empresa que te vende un kit para corregir 
entre comillas, sí, la parrilla. Exacto. ¿no? Sí, exacto. Sí, 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 es correcto. O sea, tú compras tu Series 7 nuevo y, y dices, mira, sí, no, sí lo quiero, pero lo quiero elegante, ¿no? Por favor. Sí, claro, y vas y compras el, ahí el kit y lo, sí, lo, lo sí, haces sí, bonito, sí, sí, ¿no? Sí, 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 a mí exacto. no me gustan mucho los asados y yo no quiero el asador ese que trae ahí al Oye, frente. De hecho, y... podría, fíjate que podría ser, o sea, le doblas, ¿no? La levantas la parrilla y ya puedes poner ahí como tu carnita y todo eso. Sí, si no fuera de plástico, sí podrías. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí bueno. Sí. Pero en general, ¿te gustó? El coche es muy bueno, es muy bueno, es mejor de lo que yo pensaba que fuera. Eso es, eso es bueno, ¿no? Sí, es bueno claro, saberlo. ¿no? Claro, es un gran coche. Oh, eh, a ver, pregunta, ¿es mejor de lo que pensabas que fuera o no es, no, no tiene eso malo que creías que podía tener? Eh, buena pregunta, ¿no? Es, es difícil contestarte, ¿sabes? Tal vez las dos cosas sean ciertas, uh -huh. o sea... Eh, yo tenía miedo que, que se transformara en un coche blandito sí. y no lo es, ¿no? pero incluso Luis me quedé con la sensación de que es mejor que el anterior. Eh, 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 eso precisamente es lo que quería o sea, yo tener claro y que la gente pero, tuviera claro. ¿no? Eh, es un mejor es un mejor para la mayoría, ajá, ajá. o sea, 95% de las personas van a estar más satisfechas con el nuevo ser uno que el anterior, porque el coche tiene más aplomo, tiene más espacio, ¿sí? eh, seguramente tendrá más manejándose gadgets. igual de bien o, o, o mejor uh -huh. en tu traslado diario a la casa y etcétera. Sí, seguramente tendrá más gadgets y así es. O sea, ¿qué es lo que obvio, sí, 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 obvio. tienes, por ejemplo, el, el, el sistema que de, de desarrollado aquí en Guadalajara por Continental de, de, de gestos uh -huh. para eh, aumenta el volumen del estéreo y cosas así, ahí está y otra cosa es eh, puedes abrir, usar tu teléfono celular como llave, uh -huh. es opcional pero lo puedes hacer ¿no? eh, hay muchos gadgets entonces el coche en general insisto va a ser mejor para la mayoría, pero el entusiasta recalcitrante ese sí Va, va a quedar un poquito triste porque pienso, sin haber tenido la oportunidad de manejarlo, pienso que en un autódromo aún sacarías mejores, si sabes controlar una tracción trasera con potencia, sacarías mejores resultados con la tracción trasera. Pero, insisto, es... Es especulación también, porque no tuvimos cómo manejarlo. De esa y manera. que ni se pongan tristes, ¿no? Porque si tú fueras el Don BMW, dirías, a ver, ¿cuánto voy a ganar con este cambio? Bla, 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 ¿cuántas personas...? Ajá. Les va a gustar al 99%. O sea, que solo va a tener un 1% de clientes insatisfechos. Sí. Ah. Vaya. ¿Y, ¿Y cuántas Uso. ventas extras me significa tanto? Pues de, claro. Mira, yo creo que depende de en qué gobierno estuviera el presidente. Ah, el don eso BMW. Sí. ¿Tienes otros datos? Eso sí, sí, porque a lo mejor él, él puede tener otros datos. Uh -huh. Y ahí el que vale es el 1%. Sí. Vamos a un corte. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y pueden mandarnos sus mensajes de WhatsApp si les gusta el nuevo Serie 1, si lo quieren manejar o no. Si ustedes también tienen otros datos, lo pueden hacer al 33 18 80 76 41. Vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Comunicación sin roteos. Zona 3, la radio específica en el Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Hablábamos de cuando se aguangan los motores ya. O sea, las no, tuercas, las camionetas. Sí sí sí, 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 sí. Se vuelven muy sonajientas, ¿no? Sí. Me parecen no... reclamar de todo. Sí. 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 Pero bueno, se aprieta y ya. ¿no? Hay unas que salen, hay unas que salen ya de fábrica, sí. Sí. ¿no? Sí. sí. Nos ha pasado, ¿no? Que oye, tiene un Sí, nuevecita. Y... Gente que dice que los coches nuevos no tienen problema, por supuesto no, que tienen. Of course. Claro. Sí. Pero bueno. Eh, hoy amanecimos con lluvia, ¿no? Y el tema de la lluvia es, es de cuidado, por eso queremos platicar aquí sobre un par de tips uh -huh. con relación a, a eso. El primero y más básico, sonará muy obvio, pero 
Mm. Lo <risa> obvio se esconde para mucha gente. Entonces, las llantas. Las llantas tienen que estar en buen estado. Tiene que tener dibujo. ¿Cuál es la profundidad mínima del dibujo? Depende de las llantas, pero en general puedes usar 3 milímetros como... Eh, 3, 4 milímetros como base. Exacto. ¿no? Ese la, es el mínimo que recomiendan sí. casi todos los fabricantes de llantas. Ajá. Y, la técnica un, de la moneda, Luis, ¿qué moneda es? Sí, según yo es la de un peso. Ajá. El, el aro exterior es lo que mide. El Ajá. aro cromado, digamos, o, o plateado. Este... Pones la moneda de un peso y si alcanzas a ver el aro, este ya quiere decir que tienes menos de lo que necesitas. Así es. ¿sí? Así como algún chequeo rápido. Sí. Empírico, ¿Y eso qué ¿no? significa? Cámbialas. Sí. Claro. Es, es que solo puedo cambiar dos. Y ahí viene el primer mito que los que no siguen lo, lo saben, pero los que no. Las dos llantas nuevas. Si vas a poner solo dos llantas nuevas, las nuevas van atrás. Incluso en muchas tiendas de venta de llantas, no saben, no sé, sea, no, 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 esas van adelante. Muchas agencias de coches, no, 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 las nuevas van adelante. No es cierto, uh -huh. las nuevas van atrás. ¿Por qué? Porque el, el eje delantero, tú tienes control sobre él por el volante. Tienes uh -huh. posibilidad. Así es. O sea, en, en casos extremos estamos Así es. hablando. Uh -huh. Tú, el volante gira las ruedas delanteras. Entonces, algo que pase ahí, tú tienes la oportunidad de corregirlo con el volante. Si pasen las, en, en las ruedas traseras, para que el corrijas necesitaría ser un piloto muy experto, porque necesitas técnicas como contravolantear y acelerar en momentos raros, frenar en momentos poco intuitivos, etc. En la gran mayoría de los casos, ¿qué significa? Que no tienes control. Uh -huh. sí. Y en un caso extremo, incluso un piloto entrenado, no tiene control. No tienes control. Entonces, por eso tiene ese eje que ser el que más control te ofrezca. Sí, el que menos posibilidades tenga de, de perder patinar. el control, de perder adherencia. Así es, por eso, si van a poner solo dos llantas nuevas, van atrás. Otra, eh, verifiquen el estado de sus limpiadores de parabrisas. Si rechina, cuando usas, cámbialo. Uh -huh. Así de simple. Es que pongo un liquidito que no, 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 no. Cámbialo. Ah, pues es que solo puedo el más baratito. No, no le hace. Pone el más baratito eh, ahora la, cuando pueda ya poner. Exacto. La diferencia en calidad de los más baratos a los más caros es la durabilidad. Nada ajá, más. Ajá. O sea, limpian igual el primer mes. Ajá. Uh -huh. Sí, pero los caros van a limpiar igual año y medio, dos, dependiendo de ajá. lo que lo azolees, etcétera. Y los baratitos van a limpiar bien seis meses, claro, uh -huh. sí, entonces no tienes ah, que no me alcanza para los caris, no le hace la ahorita temporada de lluvia barato, ¿eh? te va a durar cuatro meses, Así ahorita es. ponlo y ya después comprarás los otros así o si es. quieres cada temporada de lluvias ya. compras unos baratos, exacto, sí. algo así. ¿no? Eh, luego velocidad, baja la velocidad a la mitad, porque no es lo mismo la distancia de frenado con el piso mojado que con el piso seco. Uh -huh. Si tu coche tiene ABS, sí es igual. Pero hay no. muchos... Es, es, en muchos casos es sí. parecido. Es parecido, uh -huh. pero igual... O sea, el 100% igual no es. No. Pero es parecido, o sea, casi compensa. Pero la gran mayoría no tiene, todavía. Uh -huh. O sea, la ABS ni siquiera es obligatorio para todos los coches en México todavía. Sí. O sea, el parque vehicular que tenemos, que se estima en 16 millones de vehículos, algo así... Sin contar los chocolates, porque no están contabilizados. Eh, no tiene ABS la gran mayoría. Entonces, sí, aquí una regla, hay que tener cuidado. Una eh. regla general eh, podría ser, por un lado, obviamente, aumentar, eh, disminuir la, la velocidad de circulación normal a la mitad cuando está uh -huh, lloviendo. Sí. Eh, Incluso lloviznando, ¿eh? Exacto, cuando está mojado el piso, ¿Sí? independientemente que Ajá. ya no está lloviendo porque acaba de llover, o Ajá, sea, está, claro, claro. es lo mismo. Uh -huh. ¿sí? Velocidad a la mitad. Y distancia contra al, el auto del frente al, al doble, triple. O al triple de Al triple, sí. ¿sí? Este, ahora, no porque aumentaste la distancia contra el auto del frente al triple, puedes ir a la misma velocidad que antes. O sea, Ajá. son las dos cosas, una combinación sí. de las dos. Así es. Y un llamado para toda la gente que se mete. Ayer precisamente me pasó en Periférico. Todo el mundo empezó a llover uh -huh. y todo el mundo empezando a aumentar distancias. Y no falta el... El que se mete. Ah, y se mete. Es como de, a ver... O sea, esa distancia no es... 
No es... No, no, te estoy dando permiso para meterme. Ajá, es para distancia meterme. de seguridad, ¿no? Sí. Y, Pero y, bueno, bueno es, sí. es utópico pensar sí, que, sí. que todos van a... Mira, Pero esta semana yo... Haces eso y... Sí. Pues otra vez sí, abre sí. distancia de ese que se acaba de meter, ¿no? Cosas así. Sí, esta, esta semana yo traigo la, la Lobo. Este, he estado jugando uh -huh. con el sistema de asistencia, de, de uh -huh. control de velocidad en, en, en ciudad. Y obviamente, cuando está lloviendo, le aumento la distancia contra el auto del frente. Sí. La más corta caben dos lobos sí. ¿sí? Con, uh -huh. uh, contra el auto de enfrente, por el peso, lo que claro, tú quieras. Claro. ¿no? Uh -huh. este, pero porque está mojado, le aumento al doble o al triple, o las dos rayitas, tres rayitas. Sí. Y contra el auto de enfrente traigo no menos de 25 metros. Uh -huh. ¿sí? Y el montón de gente se mete porque ve, ah, pues ese espacio para... para mí. Bueno. Entonces, ¿qué provocas? Eh, que... que el de atrás, el que se va quedando. Te frenas porque vuelves a tratar de mantener esa misma distancia. Luego se mete otro y otra vez. Y, y así. Y ahí sí se hace tu trayecto más largo, etcétera, ¿no? Y ¿no? también, bueno, a mí me gustaría hacer como un llamado a las autoridades, así a quien corresponda, ¿no? Eh, periférico, precisamente ayer de regreso, en estos varios días me ha tocado eh, transitar entre Avenida Guadalupe y Mariano Otero. Mm, baches. En el sentido de Guadalupe a Mariano Otero, los, el carril de la derecha, el del medio son un desastre, o sea, y hay, en el del medio hay un bache, no es un bache, es como si hubieran cortado el pavimento en un Ajá. rectángulo y hubieran quitado la capa de la capa asfalto. La capa que faltara, pareciera, porque Ajá, es muy filoso, sí. Sí, por el carril del medio, entonces, bueno, para quienes circulen por ahí, de preferencia, pues háganlo por el carril izquierdo o bajen mucho su velocidad, si se van a salir ahí en alguna callecita o eso, y pues las autoridades que... Es lo de cada año, ¿no? Ese tramo sí, es sí, terrible. Ese carril de extrema derecha parece que va circulando encima de un rufle. Sí, es que hace sí. falta hacer ahí lo que se hizo eh, de, creo que de 8 de julio hasta... Casi desde carretera Chapala. Sí, carretera es, Chapala el único, ¿no? es el único tramo de carretera Chapala, Ciudad Judicial, que no se ha no sí, modernizado. Exact, exactamente. Sí. Otra cosa muy importante de, de revisar en los autos ahora en época de lluvias es luces. Mm. ¿Cuáles? absolutamente todas, al menos las exteriores. Uh -huh. Si no prende la luz, no se preocupen. Todas las exteriores. Uh -huh. Porque cuando hay lluvia extrema, etcétera, lo único que puede decirle al auto que viene atrás o a, a todos los autos que ahí estás, son sí, las luces. Son las luces. Sí. Es necesario. Las luces son más importantes en ese caso para que te vean a ti que, que para tú veas el camino. ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a un corte. A sí. Los... Eh, nuestros teléfonos 3122 4200 3122 4266 WhatsApp 33 18 80 76 41 Vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Información y música en equilibrio. 8 años en la frecuencia del 91.5. 8 años en zona 3. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Vamos a hablar ahora de, del cambio más radical en la historia del Corvette desde que fue lanzado el coche en 1956 o 7, algo uh -huh. así. Eh, se, se hace, digamos, se transforma en un deportivo europeo. Se, se pone estéticamente y mecánicamente a la par de vehículos como Ferraris, como exóticos, Lotus, en, eh, en fin, Lamborghini, ¿no? eh, motor el, central, etcétera. McLaren. El tema del diseño, pues cada quien tendrá su versión. No me parece un coche hermoso, pero me gusta que Chevrolet se haya decidido a hacer ese cambio. Uh -huh. Creo que el Corvette como estaba estaba solo era, en su nicho. Era tradición nada más. Sí. Uh -huh. Y una tradición que llegaba a gente, eh, digamos, muy específica. Sí, o sea, ¿no? era un nicho muy, muy particular. Muy, 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 muy particular. Hoy siento que puede ser finalmente un coche global. O sea, era un coche americano y nada más. O sea, alguien que se viera en un Corvette, que sí los hay en Europa, era algo así de, ¡ay, mira! 
¿no? Sí, incluso... Quiero tener algo diferente. Incluso ya va a haber opción, van a tener opción del volante del lado derecho, por sí. ejemplo. Sí, sí desde pues, fábrica. El, uh -huh. el, lo, lo que muestra que, que esa es la intención, ¿no? transformarlo en un coche global. Si, si logran eh, quitarse de encima esa imagen no tan refinada, y creo que buena parte de eso, y platicábamos ayer, Luis, Alonso y yo, platicábamos sobre ese tema, si el interior es finalmente un buen interior, y creo que en el caso de Chevrolet tiene que ser no solo un buen interior, tiene que ser mejor que Audi. Tiene que ser un excelente. Así es. Excelente. Interior. Para quitarse de encima esa imagen de soy uh -huh. la alternativa barata. Sí. Uh -huh. Nos referimos al, al, a la ejecución de Ajá, ensamble, materiales, materiales y ejecución. El sí. diseño es hermoso. El diseño está muy, no, ah, nunca ha sido feo. Sí, así es. Sí, y el diseño del sí. interior el de este del interior es... está padrísimo. Sí. La, ven las fotos y se te antoja. Sí. Pero he visto muchos, desde mis 22 años en esto de autos, uh -huh. he visto muchas fotos de interiores de GM que dices, oh, ahora sí le, le hicieron. Cuando llegas y lo ves en vivo y lo tocas, dices, mmm, no. Sí. Espero que ese no sea el caso del nuevo Corvette. ¿Te gustó, Luis? Sí, a mí sí me gustó. P primero, el, sobre todo el cambio de concepto. Ajá, o sea, de, es lo de, que más me gustó. De arquitectura. Sí. Este, sí, me encantó porque le da ya aires de superauto que, que tenía mucho para hacer competencia en ese nicho, uh -huh. pero le faltaba eso precisamente, la arquitectura, no Así nada es. más. En cuanto a diseño, hay cosas que me encantan, hay cosas que se me hacen espantosas, uh -huh. o sea, pero son detalles, ¿no? Sí, en, estoy de en, en general... Pero la proporción no está exacto, mal. Exacto, ¿no? en general me gustó mucho, uh -huh. ¿sí? Pero ya viendo detalles dices, ay, esta curvita, ay, este, uh -huh. etcétera, ¿no? Eh, interiores, el diseño me encantó uh -huh. también, y, y me encantó también los números sí. y los precios que sí. anunciaron para Estados Unidos. Sí, 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 menos de 60 mil dólares, es decir... Menos de un millón doscientos aquí, porque igual y puede ser un poquito menos. En la versión ¿no? básica. En la ¿Sí? versión básica, sí. sí. Y el cero Menos de tres menos... segundos. Exacto. En, en un pa con un paquete performance kit, no sé qué, es el cuando se logra eso. Ajá. Y... Que no es el básico. Sí, que no es el básico. Y el tema de poder elegir diferentes tipos de asientos también, ¿no? O sea, para el normal, el intermedio y el que lo va a meter a pista. Ajá. Uh -huh. y, y digo, eh, es un auto que... Independientemente de, de la historia que tiene detrás, con menos o 60 mil dólares en su versión básica y una, un buen desempeño, se lee por lo menos, eh, obviamente va a ser una alternativa, pudiera ser un éxito en ventas. Uh -huh. sí. Yo creo que sí, este, yo creo que sí va a ser. Yo también, sí. ¿no? Pero, pero habrá que ver. Sí. Pero, pero sí, me gustó. Pero me va gustó va la a atraer gente que nunca consideró un Corvette, sí. uh -huh. lo va a traer. Tal vez aleje al que siempre tuvo, tuvo Corvette uh -huh. eh, de, de eso. Lo que no es tanto problema para GM, porque el coche sí, no, tiene muchos hecho, años que, sin ser Lo que quería era eso, atraer a nuevos es. compradores. ¿no? Yeah. Y, y el tema de, de que el auto, así tal cual, eh, esté en ese nicho, en ese nivel de precio, eso yo creo que sí le garantiza un éxito comercial. Yo también creo. Este, y, y, y posiciona a Chevrolet. En, en un lugar donde hace mucho podría haber entrado y no se había terminado de decidir. Y fíjate que yo creo, eso que dices de, de nuevos clientes y a lo mejor va a perder los tradicionales, probablemente ninguno de nosotros tres, suponiendo que tuviéramos las grandes cantidades de dinero, entre comillas, habríamos considerando ¿Qué? los... Por, 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 eso dijo entre, ve, por eso dijo entre comillas. Sí, o sea, sí, sí. ese entre comillas eh, fue, sí, claro, bueno, ustedes... Me encanta la humildad de Alonso. Sí, sí, sí. Pues, tengo que ser incluyente. Pues, sí, pues, 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 me incluyo sí, en eso. Sí. sí. Eh, probablemente no lo habían considerado por todo eso que se generó la imagen en las generaciones. Coche. Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, pues no. Pero hoy tal vez dices, oye, pues sí, la vez que no quiero batallar con un italiano que lo va a tener que cambiar cuatro clutch en dos años, uh -huh. eh, o por lo menos quiero algo que sea oh, más y, barato. Y, y si voy a cambiar, quiero que venga de Estados Unidos, no de Maranelo, ¿no? Sí. Exacto. Entonces... O simplemente quiero un exótico, pero no tengo 180 mil dólares, nomás tengo uh -huh. 70. Uh -huh. Ahí está. Sí Así pasa. Es. Sí, sí pasa. Sí, sí a veces. Sí, entonces ese, ese tipo de clientes, o que a lo mejor nunca pensó que podía tener un super deportivo porque solo 
solo veía a esos europeos y los veía inalcanzables, como tú dices, y hoy ya dices, oye, pues me puedo dar un coche más accesible y voy a tener lo mismo, y ya no es esa imagen que no me gustaba antes, ¿no? De como de carrito de, de juguete muy llamativo, exótico, uh -huh. etcétera. Sí. Y ahora es mucho más maduro y ya me late, ¿no? Sí. Y a mí, a mí en lo particular, lo que más me emociona e ilusiona e impacienta es ver qué va a pasar cuando salga lo que, como lo vayan a llamar, el nuevo ZR1. Bueno. Sí, se va a poner sí. interesante. O sea, se va a poner interesante. Ahí sí. Bueno, eh, quiero cerrar el primer bloque hablando de otro deportivo, una versión más del Challenger. Yo creo que eh, FCA le ha hecho muy bien con las versiones de Challenger y Charger, porque dan lo que la gente quiere, un número grandote. Uh -huh. Estoy hablando del Red Eye, que ya está a la venta en México, lo tuve, lo, lo tuve para probar esta semana. En la versión white body, además, es decir, con las defensas ensanchadas. Y el coche se ve y se escucha y se siente maravilloso. Sin embargo, son 90 caballos de fuerza más que el Hellcat original. O sea, son 797 caballos. Sí. Es un mundo de caballos. ¿Se siente diferente? No. No, es que... Uh, es, es como el frío, ¿no? A menos de 15 grados. Es, es un frío del nabo. Y ya. Sí. Exacto. Sí. Eh, eh, sí. En el tema Así de potencia, es. en el uso normal en calles, Ajá. etcétera, no en pistas, uh -huh. este, más de 600 ya no lo sientes. O o la sea, resolución pero de tu es pantalla. importante saber que lo tienes. Ah, claro. O sea, o sea, tú compras para decir al vecino, ¿cuántos caballos tiene tu coche? 797. Es, ah, es que va a venir el nuevo GT500, ¿cuánto va a traer? 760 ternurita. Sí. El GT350 actual le da 8 vueltas alrededor del Red Eye. 8 en un autónomo, o 9, o 20. No importa. O sea, el, el que busca un Red Eye, lo que quiere es ese número y ahí los tienes. Sí. El coche sigue siendo amplio, cómodo, bonito de escuchar, de ver, de sentir... Interiores, Interiores muy, bien, bien acabados, o sea, no es eh, extraordinario, pero para su precio está bien. Y ahí está. ¿Cuánto cuesta? Un eh, millón setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos pesos. O sea, por esa módica cantidad, Alonso, por ejemplo, este, de los que estamos aquí, es el único que podría comprarlo. Sí, sí, sí. Pero, A escala. Eh, ¿no? Yo creo que estaría contento. Es un gran coche. Es que comprarías eso o el Hellcat. Pues sabes que si puedo, ese. ¿Por qué? Por ese número, Exacto. nada más. Por ese número y porque puedo. Exacto, nada sí. más. Ay, pero justifica que cueste 600 mil pesos más. No. No. En, en desempeño, no. Pero bueno. Como producto, no. O sea, es una compra estomacal. <coughs> es una compra estomacal. Vamos a un corte. Teléfonos 3192-4200, 3192-4266, WhatsApp 3318807641. Vamos a un breve corte comercial, amigos. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo, vamos con preguntas, Alonso. Sí, por acá nos preguntan, eh, me venden un Chevy Monza 2006 automático, ¿qué tal sale? Gracias. Malo, la caja es muy mala, eh, no, no le esa caja. manual está bien, pero la caja no. Y no se mueve, pero ni en bajada, ¿no? O sea, Así es. es. Sí. Por acá también Javier nos llama... Nos manda saludos, muchas gracias. Saludos. gracias. Nos pide opinión de un Mercedes 2012 C350, dos puertas, con 50 mil kilómetros. Dice que se lo están dando en 250 mil pesos. Mira, no tengo la menor idea de si el precio es bueno o malo. Son precios de usado. Implican muchas cosas sobre eso. El coche es bueno a secas. Uh -huh. eh, no fue la mejor época de Mercedes, o sea, alrededor de 2000. Entre 2005 y 2011, 12. Eh, sí, así es. Eran complicados los Mercedes en, en muchos aspectos. El matrimonio con Chrysler no ayudó a Chrysler, pero sí dañó a Mercedes uh -huh. ¿no? en muchos aspectos. 
Y si tú estás seguro, seguro, seguro que esos 50 mil kilómetros son reales, si ya lo llevaste a mecánico y todo está bien, órale. Nada más ten en mente lo siguiente. Un, un coche premium eh, te cobra un premium. Si es como, ah, compré una casa dos veces más grande. Pues sí, el predial te va a costar el doble. Vas a tener que contratar un jardinero. La luz uh -huh. te va a costar más caro. O sea, un, con un premium pasa lo mismo. Uh -huh. Todo es más caro. Desde un cambio de aceite que lo hacías por 600 pesos, ahora te va a costar 3 mil, 4 mil. Afuera de la agencia, en la agencia 7, 8. Eh, si mañana se descompone algo mayor, no sé, un amortiguador para un clase C, te va a costar lo mismo que cuatro amortiguadores para un Jetta. ¿Sí? Eh, un, si te descompone la caja de cambios, te va a costar más que el coche. Uh -huh. Entonces, ten en mente eso. Comprar un premium viejo es un gusto, ¿no? Es, ay, mira, pues me di el gusto y quiero, pero es necesario estar consciente de que va, va a pasar este tipo de cosas o puede pasar este tipo de cosas. Sí, yo estuve en, en la semana platicando con alguien de ese tema y, y así haciendo cuentas muy rápidas, este que realmente si quieres comprar un premium de más de 5 años de antigüedad, necesitas un presupuesto 30% mayor al precio del auto. Así como, como uh -huh. un, un, una regla muy uh -huh. general. Uh -huh. O sea... Voy a hablar muy al aire. Un premium usado de 100 mil pesos necesitas 130 mil pesos. ¿Por uh -huh. qué? Porque esos 30, guárdalos para los amortiguadores, para eh, lo que se va a dañar en el, en el mediano plazo uh -huh. en, en uno o dos años. Uh -huh. sí. Si son 200 mil pesos, son 60 mil pesos. Exacto. Lo que y, por ahí. y obviamente uh -huh. con el año va incrementando eso. ¿no? Mientras uh -huh. más viejo, más, más sí. presupuesto extra. Así es. Y la dificultad de encontrar partes es mayor uh -huh. que la de un coche, digamos, de volumen. Eh, felices, felicidades al mejor programa de autos de este lado del Atlántico. Muchas gracias. gracias. ¿Cuál sedán familiar me recomiendan de alrededor de 200 mil pesos? Me interesa seguridad y bajo consumo. Figo. Uh -huh. Y si fuera usado, por ejemplo, un Corolla. Sí. Mira, el Figo no es el coche de más bajo consumo en ese segmento. Probablemente un vento te lo logre. Pero el tema de la seguridad es mucho más sí. importante que el consumo. Uh -huh. ¿no? Y el Figo es la opción más segura alrededor de ese precio. Y dependiendo de las versiones puedes tener inclusive muy buen equipo. Así eh, es. Más allá de la seguridad. Pues. Sí. Buenos días. ¿Qué opinión tienen de una Pilot Touring 2013? Somos cinco de familia. Quería un auto, pero ya veo que necesitamos una camioneta. ¿Por qué? <ríe> ¿Cómo por qué? Sí, son cinco personas. Cinco personas. Pues con un auto caben perfecto. ¿eh? Este, con un Accord va a estar mejor que con una Pilot. Sí. Uh -huh. Inclusive. Este, mira, eh, si quitas el pretexto de necesitamos una camioneta, no sé si en tu caso sea pretexto, en la gran mayoría de los casos sí es. ¿no? Eh, un, con un Accord tienes. Sí. Pero si no... Está bien decir quiero una camioneta porque todo el mundo quiere camioneta y yo también quiero. Es válido. Sí, pero el tema del espacio no es, pero, ahora sí que no es sí, tema. No, sí. así es. A menos que digas, tengo dos grandanés y necesito la transportadora Ajá. en la altura y así ahí es, sí. Así es, así mm, es. Sí. Este es buen producto la Pilot, puedes comprarla sin problemas. Pero una corte se va a manejar Sería mejor, mucho mejor, te va a dar mejor rendimiento, sí, puedes comprar, más seguro, uh, no te van a bajar tal vez de él. Como, Así es, más hay más mucho robable. menos ¿Sí? este, probabilidad de robos, etc. La Renault Capture también es Dacia. Pues sí, 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 ADN, sí la, 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 Dacia la plataforma es la misma de Logan. Sí, Pero ahorita, sí, digamos, no es Dacia, es como decir, el Audi TT también es un Volkswagen. Sí, pues sí, sí. es la plataforma MQB del Golf, o sea, ahorita, es lo mismo. Claro, ahorita es, yo creo que el único como Renault... Es la tal, Colios. Eh, bueno, más bien Twizy, ¿no? Porque Colios, bueno, comparte... Uy. ¿No? Ah, no, no Twizy, Twizy, el eléctrico. Es, sí, es Renault, sí, sí, Renault, sí, sí. o sea, sí, el es único Twizy, que es Renault, sí. Renault. En México es, es Twizy. el Twizy. Sí. Sí. Porque, sí. Y, y no está mal, como dices, ¿no? Sí, o sea, es, es como... Sí. Pues es, sí, sí, las plataformas son compartidas, o claro. sea, pues... Y no compres eh, un sí, CLA, ¿no? Sí, sí, Mercedes clase X, es, uh -huh. un, es unas taquitas. Así es que ya Mercedes ya dijo, ah, Ay, no me salen las cuentas, no fíjate, me gusta no mucho. No me funcionó bye bye. el negocio. ¿Quién no habrá ven, visto venir? No, o sea, no nadie. Nadie veía no, venir. No, que no, no, nadie se imaginó que el mundo diría, es que es un NP300 cara. 
O sea, sí, no. era, este, estaba tan bien escondida. Sí, ¿no? claro. No, y, y aparte la gente Nadie es tan pensó. Ingenua. Bueno, sí, hay muchos claro, que sí, sí. Pero. Conociendo a, a, a Mr. A, bueno, lo, en general, la forma de trabajo de Mercedes, de los alemanes en general, uh -huh, uh -huh. me imagino así que iba, este, no sé, John lo que ustedes quieran, al, llegó a la oficina el doctor Setche, este, uh -huh. Dieter, y, oye, eh, Antes de le que voy se a decir, su sí, 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 sí. Le, le voy a decir que, este, que, que esto no, no va a ser negocio y que no sé qué, y su secretaria le dijo, ¡Nine! Uh -huh. Tú no pasas, uh -huh. tú no tienes por qué decirle nada, uh -huh. déjame el recado y probablemente se lo pase, uh -huh. y nunca le llegó. Sí. Ay, me imaginé Algo a una persona que conocemos los otros tres, también alemana, así perfecto, haciendo así. Y diría nine. Ajá, sí. No, pero eso siempre dice yes. ya. Sí. No, ya. aparte ya, es, ya, ya, ya. es mucho más light sí, y buena onda. Sí, 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 sí. Eh, dice que la Gladiator le parece horrenda. Es cuestión de gusto. Oh, sí. ¿no? sí. Es diferente, pero no es, a, a mí en lo personal no me parece horrenda. A mí me no, gusta al contrario, pero... a mí me gusta. Para comentarles la terrible experiencia de postventa de Kia, tres semanas con mi cajuela clausurada porque no hay piezas, no me llaman, hablé a planta y, com y completé casi cuatro horas esperando el teléfono. Eh, triste el cambio negativo en el servicio. Mira, mándame un mail con tu caso a oliveira.informador.com.mx y yo mando tu mail a Kia en México. A ver si este tipo de presión a veces sí. ayuda. ¿eh? Y... Y aquí también es un llamado, uh, ok, a lo mejor la, el tipo de respuesta que tú esperabas no te lo dieron y hay formas de dar ese tipo de respuesta. Sí. Pero las piezas, o sea, es muy común que, es que me está tardando una semana. Es Híjole, muy común. O puede sea, tardarse hasta tres meses. Sí, 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 sí. Sí, o sea, el problema es que les da pena decir, ¿sabes qué? No tenemos la parte y va a tardar un mes en llegar. Y eh, muchos vendedores usan el argumento de, está fabricado en México, no vas a tener ningún problema. No, no, o sea, no significa la, eso. Las piezas sí. que llegan a la planta son para fabricar carros, no para así reparar es, los que ya se vendieron. Así es. Entre un Renault Quid y una Vitara, ¿cuál tiene mejor consumo de combustible? Y si es la Vitara, ¿cuál de sus dos motores es más ahorrador? La Vitara Turbo. Mm. Así es, y seguridad y todo. O sea, sí. Nada que eh, ver. Sí, 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 sí. ¿No será que eres un vendedor de... ¿no? <ríe> Suzuki. Exacto. Me ofrecen una gran Vitara 2007, la más equipada con quemacocos, bla, bla, bla. Eh... Me bla, 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 es lo importante probablemente. Eh, pues es que me acuerdo. Sí, yo sí, sé, sí. yo sé. Sí, 62,500 pero... kilómetros. ¿Qué tan buena es? Pues ¿2007? Es... ¿Gran Vitara? Una gran Vitara. Pues habría que ver si era 6 o 4. 2007, uh -huh, yo ¿no? creo. Que... Habría las dos, creo. Sí, en esa creo que esa es la ¿Sí? época de las dos. Eh, si es 4 está bien, si es 6 no. ¿Y es un producto durable? Sí. O sea, si lo ves ahorita como, sí. mira. Una camionetita durable, sí. bla, bla. Durable de, sobre todo, tren motor y cosas Ajá. de esas. Sí, o sea, sí, sí, es, es una zona sí, sí. Sí. Este, Y la, puede... el portón de atrás va a sonar, ¿no? Sí. sí. Cada sí. junta de sí. concreto ahí. El de adelante también. Ah, no hay portón de adelante, no le hace, va a sonar. <risa> sí. Excelente programa, los felicito. Quiero Gracias. preguntarles su opinión de un Toyota Yaris R 2016. Pues... Es un Mazda 2, uh -huh. ¿no? eh, tiene poca seguridad, solo dos bolsas, tiene poco espacio, tiene buenos acabados, se maneja bien. Uh, amigos, ¿qué prefieren? ¿Una Element 2006, una Vitara 2008 o una RAV4 2008? RAV4 2008. 2008. Element no, o sea, ya... No, sí, no, ya. no. Sí, el, o sea, el, es un no, no con mayúsculas, sí. negritas subrayadas. No, ya, sí. y vamos a un corte. Así es, teléfonos 3122 4200 3192 4266 y WhatsApp 33 18 80 76 41. Vamos a un breve corte comercial, amigos. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. El tiempo no se cuenta. Se vive ocho años en la frecuencia del 91.5. Ocho años contigo. Ocho años en Zona 3. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo, vamos con preguntas. <risa> sí. Porque la mañana se puso así muy Intenso. como... Pero acordó frutas, frutas y verduras. Coman frutas y verduras. ¿Verdad? Lo Alonso? más que puedan. Sí, sí, sí las sí. frutas, ¿no? Aparte son muy buenas, ¿no? 
Sí, hay unas buenísimas, sí. Bueno. Eh, acabo de cambiar. <risa> ya me lo esperaba. Ya esperaba sí, que no sí, terminara sí, no la podía pregunta. terminar la frase. <risa> es que si ustedes, bueno, no hay temor, no hay temor ya. Acabo de cambiar discos eh, de mis, oh, bueno, los frenos, los discos de mis frenos, Pensé las que, baratas. Sí, yo, que uy, había cambiado de Julio Iglesias sí, a Roberto Carlos. No, yo cambié de discos a digital hace como ocho años. Eh, semimetálicas. A mis... Balatas semimetálicas. Ajá. Y frenos, los discos y balatas semimetálicas a mi Seat Ibiza. Y al comenzar a circular se escucha un leve ruido que desaparece después de unos minutos. ¿Como un rechinido? Es muy, normal. Muy leve, totalmente normal. Sí. Este... Latosísimo, pero normal. Sí. Ah, por acá, es que de repente llegaron un... O sea, un montón. Ajá, los, o sea, los, por los fin hubo internet y... <ríe> Buenos días, un par de preguntas. Tengo planes, eh, tengo planes. Yo también. Uh -huh. Tú tienes sí, qué planes. Qué bueno. Sí, 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 de hecho, qué triste sí. es no tener planes en la vida, ¿no? Uy. Sí. Pero bueno. Sí. Tres opciones de auto seminuevo. Usado. Se llaman usados. Uno es un Jetta 2012 versión bicentenario. Usadísimo, sí. Uh -huh, que casi, casi no, gracias. Otro sería un Passat CC. Sí, no, 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 casi, casi. Ese no. No, no gracias. Sí. No, es que los tres. Un Para Passat el CC. Passat CC, comparado al Jetta, sí. gana. O una Journey 2009. No, Passat CC. Passat CC. De sí. esos tres. De esos, si así, no tienes otra opción. Sí, así es. Porque las opciones correctas serían japonesas, por un Accord, por ejemplo. Uh -huh. Inclusive Focus. Eh, un Focus. Todavía manual. Tenía, todavía manual, tenía Fusion. La transición Fusion. Decente. Es, pero entre esos, Passat CC. Me, Ni siquiera pienses en los otros dos. Me ofrecen, bueno, le ofrecen a él o ella, no sé qué sea, eh, una, una Edge, perdón, SEL 6 cilindros 2014, no. a un buen precio. No, eh, no hay buen precio para esa camioneta. O quiero comprar una camioneta con tres filas de asiento ocasionales. Mi opción es una Sorento 2015 o una Traverse 2015. O alguna opción. Ay. Pues busque una Highlander 2014, 2013. Sí, o sea, o, sí. o un... Highlander o Pilot, o incluso Pilot. Un, un par de años más viejas. Pero, ay, pero o sea, es 2012, no 2015. Y 2015 es más nueva, no importa. No. Uh -huh. este, son mejores que las que piensas comprar. El lunes de la tormenta, la presión de las llantas bajó de 33 a 29 libras. Tenía por... frío. Uh -huh. sí, de hecho, es lo que dice, por lo frío del agua. <risa> <risa> Como me, me acordé ahorita de la serie de Seinfeld, el shrinking factor. Ajá, tal cual. Sí, no, no es termodinámico, nada por el estilo. Es no, no, no. Shrinking no. factor. Los sensores empezaron a sonar y después de un rato recordamos que le pusimos nitrógeno, ya que vamos mucho a la costa. Nunca nos había pasado. El nitrógeno se... No, sé, no, ¿no le da frío. Trae más le da frío? Que, no, no tanto. Debería ser al revés, ¿no? No, de hecho, no tanto. O sea... Ah. Lo más probable es que no hayan vaciado completamente la llanta, este, bueno, no completamente porque no se puede hacer vacío, Ajá. este, pero sacado la mayor cantidad de aire posible. Sacaron menos de lo que deberían sí, o sea, del aire anterior. La llanta tenía aire normal. normal. Hablando de estos tips de lluvia, ¿cómo consideran el, cam el cambio? ¿Es recomendable de solo las plumas? Ya que quiero mantener sí. la imagen original del auto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. De hecho es, sí es nos referíamos a solo las plumas. Que claro. solo las plumas es, o sea, es el brazo. Sí, este, así es. Sí. O sea, no es el brazo, es la, la varita que sostiene sí. el hule. Así es. Sí, junto que, con el hule, ajá, no solo es. el hule. Porque sí, no. los hules que venden, uh, esos sí son sí, de muy mala sí, calidad. Sí, 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 solo el hule no, no recomendamos. Eh, Opinión de un GTI 2016, un abrazo. Muy buen coche, sí, como muy siempre bien. ha sido el GTI. Hubo una generación, creo que era el Golf 5, que el GTI era casi un Golf normal. Que fue la, esa generación que solo se vendió el GTI, ¿no? Que no llegó el Golf normal aquí a México. Creo que, que fue la anterior, ¿no? De hecho, creo que fue una generación okay. que ni siquiera el GTI se vendió. Este, no estoy seguro. Será el, tal vez incluso el 4. Ese, ese que dices, qué bonito era. Sí, Unos sí. rines, además, preciosos. Eh, ese ya era bueno. Pero yeah. creo que era el anterior a ese, el que era un Golf más. Yeah. Con el letrero de GTI. Eh, como siempre, es lo mejor escucharlos. ¿Cuál es mejor auto? Figo Titanium sedán eh, o río sedán lx transmisión manual mira en teoría el río está un escalón arriba en teoría en la práctica yo prefiero el figo uh -huh. sí. yo también compraría el figo titanium sí. 
¿Tú? Sí, 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 de acuerdo. O sea, tienes un poquito Qué bonito cuando espacio. los tres estamos de acuerdo, ¿no? A mí me divierte más cuando no. Ah, no, sí. yo no solo estoy diciendo que es bonito, pero la diversión. Sí. Eh, buen a día. Hay cosas feas divertidas. Sí. 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 Buen día al mejor programa de autos. Hace un momento comentaron que el valor de reventa del híbrido se pierde casi de, casi de inmediato. ¿Por qué? Yo tengo un Ionic de Hyundai. Pues se pierde porque el costo de la batería de los híbridos es muy alto. Uh -huh. Y cuando lo vayas a vender, ponle en 3, 4 años, el que lo compre sabe que en 3 o 4 años más van a estar cambiando la batería y el costo del cambio es de 60, 70 mil pesos, por uh -huh. lo menos. Uh -huh. Entonces, nadie quiere pagar eso. Por eso un híbrido se devalúa muy pronto. Y aparte, la psicología del mercado. Sí. <risa> nadie, o sea, nadie conoce bien el sí, tema de los híbridos. Nadie quiere les da un miedo. híbrido. Nada, na, uh -huh. Para nadie, para la gran mayoría de la gente, no es un auto deseable. Uh -huh. El es auto que sea híbrido. Sí. Sí. Pero mira, si tú tienes un Ionic que acabas de comprar, disfrútalo y no te atormentes por cosas sí, que... Sí, es, hombre. O sea, mira, ¿ya lo compraste? Sí. sí. Ahora... ¿Vas a tener mala reventa? Sí, vas sí. a tener mala reventa porque es híbrido. Pero... Pues no importa, tienes un buen coche. Hay algo que, que mucha gente no toma en cuenta en cuanto a la reventa, que es que por lo regular, los autos con más mala reventa, su seguro es mucho más barato. Uh -huh. Sí. Y es. ese, ese costo, cosa, esa diferencia. A veces puede compensa la otra. Sí, la otra. Así es. Puede ser incluso mejor. Exacto, puede sí. tener ganancia. Sí. sí. O no menos pérdida. No te atormentes, sí. ¿no? Esa gente que. Ay, es que no voy a poderlo vender en los 60 mil pesos que yo pensaba. Pues eh, ni modo, pues me no, Pero ya te ahorraste esos es. 60 mil pesos en seguros de 5 sí. años. Por ejemplo. Opinión de Edge 2019. Es así muy buena. Sí. La única Edge que vale la pena es la Turbo. O sea, sí. cuando Ford puso los motores turbo en la Edge, pasó a valer la pena. Antes de eso, olviden de la Edge. Sí, era, era sí. mover un elefante con flojera. Sí. Y es, y, o sea, tragaba como Karsten en fin de semana. Y tiene buenos acabados, tiene mucho equipo, o sea, tiene buenas seguridades. Es una camioneta padre, ¿no? Sí. sí. <risa> es así como... No, nada. <risa> bueno. No, no, no. Eh, hace... Buenos días. Hace unos días la X-Trail de mi esposa tuvo, estuvo en la agencia por un alcance. Cambiaron fascia y faros delanteros, entre otras cosas, siendo que las luces no las dejaron al nivel adecuado. ¿Conoce algún lugar donde la pueda llevar y me las dejen de manera correcta? La misma agencia, el mismo taller que te lo reparó, sí, te lo debe sí. dejar bien. Sí, tiene bueno, garantía. Si no, hay lugares eh, especializados, en, por ejemplo, en llantas y eso que tiene alineación de faros también. Uh -huh. La distancia óptima entre vehículos a cualquier velocidad sin exceder el límite es a 4 segundos de la fascia o parte trasera del vehículo de enfrente, según un cálculo hecho por los federales de camino, aunque sí, existen los que ven ese espacio y terminan metiéndose. Muy bien. Buen día. Eh, en cuanto a durabilidad... Perdón, yo sí quiero hacer una aclaración ahí. Mm. No es correcto, no es una verdad universal. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad... Del peso del vehículo que traigas, de muchas Sistema cosas. Sistema de frenos. O sea, si lo sí. ves como una regla muy general, sí, pero si vas en una Expedition, uh -huh. yo diría deja seis segundos. Y traes siete. tu remolque con cuatro caballos, pues... O no. algo así. Deja una semana. Uh -huh. sí. <risa> Mejor vete en el caballo. <risa> eh, Recomiendan durabilidad, manejo y rendimiento entre Corolla, Mazda 3, Forte o Civic en versiones básicas. A ver, ¿qué, qué es lo más importante? ¿Durabilidad? Durabilidad, manejo y rendimiento manejo entre rendimiento. Corolla, Mazda 3, Forte o Civic en versiones básicas. Mazda 3. Entre Mazda 3 y Corolla en segundo lugar, muy cercano. Sí, ahí. Por el tema de durabilidad, sí, sobre todo. Sí, Ingenieros sillas. Dando, digamos, dando el beneficio... De la reputación a Toyota. Exacto, exacto. Es un coche o sea, recién llegado que también puede tener sus cosas. ¿no? Ingeniero Sillas. Licenciado Maldonado. ¿Qué opina usted? O sea, quiere conocer tu opinión tuya de ti, uh -huh. ¿no? O suya de usted. Sí, que no es universal del mundo uh -huh. mundial, pero... Uh -huh. Suya de él. ¿Qué opina de que el Corvette, o bueno, del Corvette, vale lo mismo que el GT350? No sé si se refiere a un valor monetario o a un valor como producto... Ajá. Que sea similar. ¿Qué, qué opino entonces de qué? De ¿Qué que... opinas? O sea, ¿crees que vale o que es lo mismo? No, son yo, cosas yo, yo creo que la pregunta que le quería hacer era, a ver, si los dos cuestan 60 mil dólares, ¿cuál de los dos te comprarías? GT350. 
Primero, porque no he manejado el Corvette. Uh -huh. O sea, primero que uh -huh. nada. este Y, y segundo, porque eh, yo, mis gustos muy particulares, ¿Tuyos son de cosas más extremas, más que reten más al conductor y que puedas hacer más cosas. este Que, que un motor central es un poco más amable en ese sentido, porque más estabilidad, uh -huh. más etcétera, ¿no? Puedes hacer más tonterías, digamos, con el GT350. Pues sí, pues. Hasta no manejar el Corvette. Gracias por tu opinión tuya de ti. Por eso dije. Muy bien. Sí, no, no, o sea, Sí, sí, sí. Pues es que era para ti, ¿no? Nosotros. Sí, sí. Pues, bueno. Tengo un Avenger. Si no es Iron, Iron Man. Man no. eh, Iron Man, el Capitán América, porque son los que valen la pena. De hecho, sí. la que vale la pena ya murió, pero es... Es, es, es otra cosa. La viuda negra. ¿no? Eh, tengo un Avenger 2009 y lo quiero cambiar por otro vehículo. Me gusta mucho el Dart 2014. O, espera, o podría incluso irme a una Veo 2016. De entre todos esos, bueno, entre esos, el Dart 2014 es lo mejor que te puedes comprar. De eso. Sí. Ninguno de los dos está ni siquiera cerca uh -huh. de algo realmente recomendable. Ninguno de los tres. Ninguno de bueno, los tres. de las dos sí. opciones que sí. tengo. Uh -huh. eh, mira, dentro de tus gustos, cómprate el Dart. O sea, por sí. lo menos de un coche seguro. Sí. ¿Eh? sí. O sea, va a ser dragón, pesado, lentón, pero no es muy durable. Sí, no muy durable, pero bueno, sí, ya tiene un Avenger. Eh, sí. Sí, tiene o sea, una va a ser más durable que más, la Avenger, sí. Sí, sí, sí. sí. Se, se va a aliviar de neumonía para un adquirir disentería o uh -huh. algo sí. así. Eh, tengo un Mirage 2017 y un despachador de gasolina me dijo que para ahorrar gasolina por cada... <risa> <risa> no hemos leído la pregunta. No, la no, no, pero... no, la cara de Alonso, la reacción de Alonso ya Exacto. nos imaginamos. El despachador le dijo que por cada 10 litros de gasolina le ponga uno de diésel. Mira, Lo... si, si vas a ahorrar gasolina, ¿sabes por qué? Porque tu motor se va a quedar ahí. Va a reventar. Va, va a reventar. A a gastar y ya no vas a gastar gasolina nunca. O sea, eh, no, 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 no. O sea, la no tenía más idea que he del tamaño de la. de eso que te, que te dijo. O sea, vas. Un motor de gasolina no puede funcionar con diésel y viceversa. Un motor diésel no puede funcionar con diésel. Truenan, así de simple. Sí. ¡Pum! ¡Bye! Eh, ¡Adiós! Eh, miren, ningún auto hay algo que se le pueda hacer que beneficie en el mediano y en el largo plazo y muchas veces ni en el corto para que gaste menos gasolina. No hay no, ni aditivos, ni imanes... Ni, ni plegarias, ni, así. Nada, o sea, no existe en el mercado nada que diga, voy a usar eso y con eso voy a economizar. Eso no existe. Nada, ningún producto que te prometa eso es verdadero. Sí. Ni la bendición del chamán. Ni la bendición del chamán. Bueno, eso lo... sí puede ser más <risa> efectivo Exacto. que el diésel, por lo menos. Los, sí. los pocos productos que, que pueden hacerte gastar menos gasolina, te van a hacer gastar muchísimo más en reparación de tu motor o de tu sistema de combustible o de muchas otras cosas. Sí, no, mejor en ni, el muy ni corto llegamos plazo. allá. Sí. O sea, no uses nada, o sea, no hay. Eso el no pie existe. derecho ligerito y ya. Presión de llantas correctas y manejar despacito, sobre todo arrancar despacito. Sí, uh -huh. mantenimiento en tiempo y no miras no es nada difícil tampoco. No, yo creo que es más difícil en no miras, ¿sabes por qué? O sea, como el coche no jala ni de bajada, la tendencia es acelerar muy fuerte para acompañar el ritmo del tráfico. Sí. Y eso que lo, lo que va a producir es un consumo mayor. Pues sí. Vamos a un corte. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266, WhatsApp 3318807641. Vamos a un breve corte comercial. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Somos contemporáneos. Zona 3, la radio específica. Todo un hit en el 91.5. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Estamos hablando aquí en el corte de cuando las personas son premiadas por, por su mal trabajo, ¿no? ¿Cómo uh -huh. pasa? Sí, <ríe> de repente. sí, sí. Algunos bueno. hacen... Ah, no, no, bueno. 
No, mejor, no, mejor, sí. mejor ahí. Muy Exacto. Sí. Mejor ahí la dejamos y nos sí. vamos con preguntas. Sí. Sí. Porque Gerardo nos llama y nos pregunta que si el gas natural es bueno para un Versa. No, no, no es bueno porque es una conversión. Las conversiones no sabemos... Eh, la calidad de ellas puede ser incluso muy peligroso Mira, no lo haría. Eh. y el gasto este, en, en la conversión probablemente sea mayor de lo que terminarías ahorrando en teoría por combustible Entonces, y, y, lo, y, y lo más importante quizá para ti, que me imagino que estás buscando ahorrar, es decirte que le vas a cortar la vida a tu motor a la mitad uh -huh. okay. por acá nos pregunta un amigo pregunta eh, quiero que le preguntes a Sergio Hola. Que prefiere, pregúntame. Perdón, que prefiere. Yo ya le dije y, o sea, y mi no respuesta cree. se la pasó, ya sabes por dónde, ¿no? Ajá. Porque. Ay, por los arcos del Ajá. milenio, que está más cerca de que los del triunfo. ¿Qué, con, ¿Qué es mejor? ¿Un BMW 340i? ¿O que comprarías? Uh -huh. ¿O un Model 3 de Tesla? El 340i. Gracias. Sí. Por muy buen margen. Bueno, gracias. Ya, por casi bueno, todos sí. los motivos. Uh -huh. Miguel Ángel dice que tiene una camioneta Town and Country que le marca en el tablero el check engine que la llevó. ¿Ah, una... solo ese? Qué raro, ¿no? Sí. <risa> sí. Dice que la llevó una agencia y dicen que son los catalizadores y sensores. En otra le dijeron lo mismo, pero en una tercera le dijeron que no tenían nada. Pues por mayoría de votos son catalizadores y sensores. Sí, si el testigo está encendido. Dos de tres. Sí. Sí, sí, si el testigo está encendido, hay algo, o sea, eso de, no es nada, pues no les creas. O sea, el, el testigo lo que dice es, hay un problema, al menos uh -huh. un problema. Sí. sí, si está prendido es porque sí. hay al menos un problema. Oye, ¿ustedes no vieron el nuevo este, Model 3 de Honda? Ah, sí, ¿Ah? sí, me llegó en la semana. Está padre, ¿no? Sí, una... ¿No te llegó en la semana el bueno, Model igual... 3 de Honda? ¿Fue comunicado? No, no, no. Ah. Alguien en Twitter puso una foto ah, de un Model sí, 3 sí, ya, ya me con acuerdo. logotipo sí, sí, de sí. Honda y con ah, el nombre sí, Civic. Dice, no. ¿Qué tal el futuro Civic? No, pero espera, lo mejor que vi fue eh, la persona que te contestó, muy mal, Sergio, deberías de estar informado. Exacto, sí, <risa> sí claro, sí, por sí, supuesto. Sí, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. Es como... Sí, o sea, tú a esto te dedicas, tienes que saber. Ah, ok, está bien. Sí, a mí sí. me preguntaron, ¿sabe cuándo llega...? Yo les dije, verano de está? 2067. No, es que ya está a la venta, nomás con otro logotipo. <risa> ya, sí, sí, sí me acuerdo. El logo Pero... lo venden como accesorio. Sí. No, a mí lo que me más me interesa fue ese tweet. Y le iba a contestar y le iba a decir, ¿no, ¿no viste que desde la primera, desde mi primer, primer tweet era sarcasmo? Pero bueno. Yeah. Pero bueno. Eh, es bonito, coche. <risa> sí, es bonito. Pero, sí. y mira, yo lo que le digo... trasero bonito. Sí, el modelo son bonitos. Sí. Lo que le, le digo a, a mi amigo es, es que a ver, o sea, sí te puede llamar mucho la atención el Tesla y uh -huh. ves luego videos de que, ay, increíble y todo. Pero luego también ves unos videos donde, o sea, casi casi es una puerta de un coche diferente al del otro y uh -huh. acabados y todo. Y el tema también... A la durabilidad es más. Exacto. O sea, la ciudad no está preparada para cargar. Eh, o sea, vas a tener mucho más dolores de cabeza que otra cosa. Vas a estar muy feliz el día que salgas con él y digas, mira nada más, tengo mi Tesla, wow que es padre la sensación claro. de tener un coche que casi nadie tiene. Juras que estás ayudando al planeta, que no es cierto, porque uh -huh. eh, eh, termina a la larga contaminando más que un coche de gasolina. Si miras todo el panorama, desde uh -huh. la extracción del litio para las baterías hasta el reciclado y la obtención de energía eléctrica, no es cierto. Pero te da esa sensación. El aplomo del coche por el peso de las baterías en el piso es espectacular. Entonces, también claro. es padrísimo. El silencio, la ausencia de vibración de los eléctricos es algo que dice, para conseguir eso en un coche de gasolina necesitas ir a un clase S. ¿no? Uh -huh. Entonces, son sensaciones que dicen, wow, padrísimo. Acabadas esas sensaciones, todo lo demás son problemas... Eh, malos ah, acabados, mala durabilidad, de, de ansiedad rango. de rango, no puedes viajar porque no sabes si vas a quedar o no, el tiempo de carga, es llegar a un lugar donde si sí hay un cargador y hay un Chevy estacionado ahí, o sea. O eh, hubo, chocaron en, por ejemplo, imagínate vas a Vallarta, ¿no? Ya ves que están los cargadores ahí a, media, a medio camino, ¿no? Uh -huh. Ah, ¿sabes qué? Pues hubo un accidente y se echaron los cuatro cargadores o tres y pues no hay cómo cargar y pues mira, ahí hay un enchufe, Vete a un hotel sí. y mañana no, regresas. No, no, no. O hay un accidente antes de que llegues. 
Sí. Bueno, en la carretera y no pasas. Claro. Y, y pues, regrésate. Y, ay, pues tenía ese rango contacto para llegar. Mm, ¿Qué crees? Y, y todo ese ego que se alimenta con, con ese tema de, de los carros, porque mucho es ego, uh -huh. este, se, se despedaza en el momento que te subes a un Mercedes clase C y uh -huh. ves que tienes mejores interiores, uh -huh. acabados, este, materiales, etcétera, este, o que ves por fuera, analizas el detalle de la carrocería de un BMW Serie 3 y dices, esta sí está parejita, uh -huh. esta sí tiene la pintura del mismo tono, las, uh -huh. todas las puertas, etcétera, sí. y ahí se te despedaza el ego, sí, porque sí. costó la mitad ese Serie 3 o clase C que tu Tesla. Bueno, sí, sí, o a lo mejor costó lo mismo, pero... Yo en, en Alemania ahorita, en Múnich, pedí un, un Uber, ¿no? un Uber X, y me llega un Tesla Model X. Yo mm. creo que porque pedí X, me pues sí, sí. mandaron un X. ¿no? Y pues me subo, es, es divertido, va, pues claro. mira, vamos a subir un Tesla. Es, tiene mucho espacio porque pues, uh -huh. no tiene motor, esa cosa, ¿no? <risa> casi. Este, y, pero, en, y, y te impresiona, es bonito. O sea, El diseño. Se ve sí, es y bonito. es bonito, o sea, por dentro también, ¿no? Te impresiona. Empieza a ver los detalles y sabes que mejor no veas los detalles. Si uh -huh. ve los detalles, si los detalles son importantes para ti. O sea, no empiezas a cerrar poquito los ojos para no ver sí, claramente exacto, y así, exacto, ok. Lo sí. general se ve muy padre. Sí, sí. claro. Eh, ¿Recomendarían un sol nuevo para ventas? También lo usaré para la familia. Recorro semanalmente 140 kilómetros. No. 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 no, 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 no. Cómprate un Swift, uh -huh. compra una Vitara Turbo, compra un Prius C, uh -huh. ¿no? o sea. Compra, el, el sol será todo menos económico y pues, Así es. No. Dos preguntas por curiosidad. Eh, ¿a Todas qué las preguntas se hacen por curiosidad. Sí. ¿A qué se refieren cuando dicen que los frenos de X coche se sienten esponjosos? Significa que pisas y no, no sientes la respuesta inmediata. Hay una... una modulación generalmente usada en los coches estadounidenses más viejos, que Empiezas a pisar y no hay una respuesta inmediata del freno. Hasta que ya pisas más duro, ya uh -huh. empieza a funcionar. Uh -huh. y, y eso lo, lo hacían para que en el tráfico urbano, digamos, más común, no, no sintieras ese cabezazo que dabas hacia adelante uh -huh. cuando es un freno más preciso. Ya no se usa ¿no? porque pues es un poquito peligroso. Sí, pero hay autos que tienen algún problema en el sistema de frenos que se empieza a sentir así sí. y hay que revisarlo. ¿El nuevo Serie 1 utiliza la misma plataforma de Mini? No, es una nueva plataforma. Eh, saludos, ¿acaso nombrar calaveras a la iluminación externa posterior de los carros sería por analogía a la usanza de la nigromancia de colocar una vela dentro de un cráneo vacío? No tengo idea de cuál sea la el origen etmológico de la palabra calavera, pero o tal vez como que si la ves demasiado cerca, porque ya te vas a matar. <risa> me, me hace mucho más sentido y me... Es más divertida. Es exacto, me causa menos estrés pensar en eso. Vamos a un corte a los... Teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 3318807641. Vamos a un breve corte comercial. Ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Información y música en equilibrio. Ocho años en la frecuencia del 91.5. Ocho años en Zona 3. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo, último bloque, Luis, preguntas. Sí. José nos llama y nos pide opinión de Suzuki Swift con 48 mil kilómetros en 125 mil pesos. No tengo idea de precio. Y tampoco no menciona el si... año, entonces menos Ajá. todavía. Sí. Eh, es buen coche. Sí. sí, durable también. Un saludo Saludos. para todos, me gusta Saludos. mucho su programa. Gracias. Ay mira, finalmente, ¿no? Alguien me sí. gusta. Eh, ¿Cuál me recomendarían entre Hyundai y 10 o Spark 2015, eh, los dos. y Gran por Pues por durabilidad, ¿no? Sí. <coughs> ¿Qué prefieren? ¿Una demanda de alto desempeño como un Serie 5 o S6 o el nuevo Corvette? A ver, el Serie 5 y el Serie 6 no son de alto desempeño. No, un M5 es. 
Sí, sí, así es. Sí, mira, yo prefiero un Serie 5, aunque no sea de alto desempeño, sí. a un Corvette. Pero si lo que quieres es desempeño al Corvette, te va a dar más. Uh -huh. Es que son cosas diferentes. El Serie 5 lo prefieres por comodidad, por lujo, por, uh -huh. por espacio, por ese sí. manejo a altas velocidades. Sí. O sea, en pista no es lo mismo, pero en un autobahn uh -huh. vas a ir a 250 y vas a... Uh -huh. Si quieres comparar, aunque sea muy de lejos, el Corvette va más en competencia contra un i8, por ejemplo. Y digo Ajá. muy de lejos por Ajá. el concepto sí. nada más, sí. ¿no? Sí. Este, yo, por ejemplo, yo preferiría el Corvette por la emoción, por el radical y jugar, ¿no? Uh -huh. Buenos días, Autoestéreo, con la pregunta de si llegarán a México eh, Palisade, ¿cómo, es, ¿cómo se pronuncia? Palisade, Palisade. No Palisade. sé si Palisade o Palisade, no sé. O Telluride. O Telluride. Right. Sí, son, de, son dos nombres sí. complicados, ¿no? Sí. No, no sé, tarraco, pero creo que sí. No tan complicado como Tarraco, por lo menos en mi cabeza no me hace tanto sí. problema. Yo no tengo problema con Tarraco. Sí, yo tengo, pero por ejemplo, eh, mucha gente está así, ya que llegue la de Kia y todo, es como, o sea, bueno, no sé qué esperan, creo sí. que las expectativas son mucho más altas sí. de lo que, pero bueno. Uh -huh. Sí, y mi, pre mi pregunta es, ¿qué va a pasar con Sorento? Ajá, no, y luego es eso, a ver, o sea, ojalá por lo menos el 10% de los que nos preguntan vayan y la compren. No, 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 no. que no ¿Qué va a pasar. Esperanza. Exacto. No, no. Todavía pero los que se ofenden porque no traen X o Y producto, ¿no? Sí, claro. Pero no, no, no. Sí, ojalá de si fuera, pero pues no. Eh, y sí, una buena pregunta, ¿qué pasará con Sorento? Sí. Compré una Jeep Liberty 2012. ¿Tienen algún comentario bueno o malo? Es el tercer modelo Jeep que tengo. Me gustaría escuchar algo al respecto. Hubiera estado bien padre la pregunta hace, sí, antes de que lo hiciera, ¿no? Sí, la, la respuesta sería no la compres. Uh -huh. Porque es mal en absolutamente todo. En espacio interior, en estabilidad, en frenado, en aceleración, en consumo, en durabilidad. Uh -huh. Pero no es mal en reventa. Ajá. Porque hay mucha gente, como es bonita y es Jeep, hay mucha gente que dice, no, pues es buenísima, pero no, es, es muy mala. Y tiene hasta, emblemas de Jeep. Creo que hasta en Off-Road era mala, ¿no? Que no, se supone que no, era lo... sí era Jeep de la veras, ¿sí? ¿eh? La, la, la primera la, generación, la, ¿no? Sí, la primera generación. Sí, este, pero bueno, esta la, es... Las dos primeras generaciones. Este, las versiones con all drive sí eran ¿Sí? de la veras. Mm -hmm. Son bastante capaces. Opinión de Honda Pilot. Esta ya la con... Bueno, ya la contestamos. Aparentemente no escuchó la, la respuesta. Eh, mejor cómprate un Accord. Uh -huh. En resumen. Uh -huh. Sí. ¿Qué opinión tienen de las nuevas transmisiones CVT de Kia para los modelos 2019? Pues sigue siendo una CVT. ¿Sí? No, o sea, es no, es, sí, no es tan mala como, por ejemplo, la del Centra, uh -huh. pero pues sigue siendo una CVT. De hecho, las no, únicas no, transmisiones mala CVT, versión. malas, 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 son, son las Nissan. de Nissan. Las sí. demás, eh, sí. en son cuanto a durabilidad, no tienen no problema, más. pero... Sí. Opinión de un Jetta 2015. Pues, le, por lo menos ya tiene su peso trasera independiente uh -huh. y discos traseros, pero sigue siendo un coche ineficiente, tragón, poco seguro. Uh -huh. Quiero comprar una Creta, ¿qué tan segura es? También me gusta Mazda CX-5, es más cara, pero valdría más la pena. Sí, valdría la más la pena la CX-5, obviamente, uh -huh. que la Creta, va a tener sí. menos equipo, pero es una va a tener un producto superior, muy ¿no? superior en sí. todos los aspectos. Considerando también que la Mazda puede ser más robada, que es, pues, mira. Las dos son iguales sí. robadas. Mm. Sí, vale la pena sí. seguir. Todas las camionetas son robadas. Si quieres algo, una alternativa interesante, Vitara Booster Jet, ¿o esto sí. es o sea, sí. sí, me parece Vitara, una mejor alternativa a la Vitara Turbo, uh -huh. una mejor alternativa a la Creta que la SEC 5. La SEC 5 ya, ya brincas al siguiente segmento, ya sacrificas equipo, ya sacrificas consumo. Uh -huh. ¿no? Tienes un vehículo muy superior, sí, pero... Saludos a los tres. Eh, Saludos, opinión, gracias. Peugeot 3008 o Mini Clubman o Countryman para mi esposa y dos niños. Me interesa sobre todo la seguridad. 3008. Sí. Eh, es un buen producto el Figo, ya sea hatch o sedán, comparándolo con un Up, Hyundai i10 o Spark. Sí, sí. El Figo es mejor que esos tres. El nuevo Figo. Sí. No, no, antes de 2018 no. Uh -huh. Eh, si fuera, por ejemplo, así, entre usados de los que dijo, tal vez el Gran I10 pueda ser interesante. Sí, usados Gran I10. Eh, el mejor programa, no me lo pierdo. Muchas gracias. gracias. Pregunta, ¿qué opinión tienen de un Chrysler Crossfire 2005? Muy malo. En refacciones y como para dejarlo de colección si conviene. Saludos a todos. Gracias. 
Pues mira, si lo vas a dejar ahí y lo vas a manejar una vez cada seis meses y eso y medio alguien te lo mantiene, ok. Pero es un coche, es un SLK uh -huh. <coughs> de la peor generación del SLK, que era la primera. Un chasis uh -huh. todavía sin afinarse muy bien. Le suena todo el coche, no se maneja tan bien. Los acabados son malos. Y tampoco Era pesado deseado. y carísimo. Sí, no y, es tan deseado por no, la gente. No, o sea, no, no, y no. dijo el tema de refacciones. <coughs> vas a batallar para encontrar, ya que la encuentres, te va a son, costar un ojo de la cara sí, cada uno. Son Mercedes. Sí, son refacciones Mercedes. Excelente programa. ¿Qué opinión tienen de Renault Oroch y cuál sería su competencia? Muy buena la Oroch, en especial la manual. Uh -huh. Competencia directa no tiene, porque... Es la única de su segmento que tiene doble cabina de verdad. Su competencia por tamaño y desempeño dinámico es Ram, Saveiro eh, y Tornado. Uh -huh. Pero ninguna de esas tiene, insisto, doble cabina. Entonces mucha gente ve, por ejemplo, una NP300 como competencia porque puede tener un precio similar. Pero no es competencia porque hace cosas diferentes. Es muy buena para trabajo, pero uh -huh. no tanto para... Eh, uso personal, la Oroc también es la única que tiene suspensión trasera independiente y va a ser la de mejor manejo en, entre todas, entre las no solo sus rivales directas también comparada a la NP300 ¿Qué auto me recomiendan que nunca se descomponga y que me pueda durar unos 50 años con el mínimo costo? ¿Uno inexistente? ¿El inexistente no, SE? No, no, no Yo, mira, si compra por ejemplo inexistente. Forza, ¿no? Ahí hay muchos coches que no se van a descomponer. El ah, software sí. va a descomponer, sí. pero el coche de ahí no. De hecho, el software no, la consola. Uh -huh. uh, igual y el software también, lo puedes uh -huh. hackear. Uh, puede que. ¿No? Sí. Pero el coche no se va a descomponer, eh, si no lo usa. Uh -huh, uh -huh. La persona que nos preguntaba de Gran Vitara, que nos que es, es la B6, la Gran Vitara 2007 es la B6, y se la dejan en 115 mil. No compraría la B6. ¿Qué, qué tan gastona es? Pues, es muy gastona. Mucho. Gasta como 6 y anda como 4. No, yo no la compraría. Saludos al mejor programa. Muchas gracias. Nada más saludarnos. Gracias. ¿Cómo ven un Centra para Uber? Pues, si no, no lo vas a usar, eh, si no, no vas a salir a carretera, no está tan mal. Uh -huh. Sí. Por acá, autos generalistas para atraer damas. MX5. Swift Sport. MX5, Swift Sport, puede ser. GTI. O GTI. No. no lo sé. Una pickup puede ser. Hay muchas mujeres que bueno, depende, te ven en una pickup. Mira, y... de, de verdad de, del mercado en el que estés es, enfocando. Sí, y es, ese tema de usar un coche para atraer a las mujeres es, es una tontería. Yo no creo que funcione. ¿eh? No sí, lo sé. No. Yo manejo coches raros y exóticos y caros desde hace 22 años. Nunca he percibido que ese tenga, digamos, un atractivo mayor o menor para eh, tu el sexo femenino, ¿no? O sea, la gente voltea a ver, en general, los coches más llamativos, más, los hombres lo voltean a ver más que las mujeres. Uh -huh. sí. ¿Eh? Ahora también qué triste que una mujer se fije en ti por tu coche y no por ti. Bueno, ¿no? cada quien, o sea, entiendo tu punto, sí, sí, ¿no? sí, sí. pero cada quien, cada quien usa las armas que... Que tiene que puede. ¿no? Mi pregunta es: la comparación de CRB y RAP4 segunda generación, ¿cuál es la mejor para comprar? Muchas gracias, felicidades por el programa. Eh, es de, sal de segunda generación. Segunda versión, perdón. Ah. De este, uh, es que está como RAP4. Ajá, 2019. ¿Cuál RAP4? Uh -huh. Si fuera la básica sería CRB. Uh -huh. Pero no, RAP4. ¿Qué cara está la CRB? La básica, sí. 501 mil pesos. Sí. Wow. Mucho. Es mucho dinero, sí. Pues es que de algún lugar hay que Oye, echar joder. mano, ¿no? Pero bueno. De, de ahí tiene que salir pa, para los recalls. Ajá. Uh -huh. ¿Qué opinión tienen de los híbridos como el Ionic o Prius? ¿Me recomiendan algún otro? El Prius es el mejor. Sí. Uh -huh. Me fascina su programa. ¿Qué Gracias. opinión tienen de un Elantra GLS Premium 2015 con 45 mil kilómetros? Muy buen coche. Uh -huh. eh, excelente programa. ¿Qué tal es Cross 2019? Saludos desde León. Muy buena también, muy buena, ¿verdad, Alonso? Sí, y la Booster Jet, mucho mejor. Sí. Quisiera saber qué SUV me recomiendan. Eh, me gustaría comprar una CRB semi nueva o Rap Ford semi nueva. ¿Cuál tiene mejor reventa, seguridad, durabilidad? CRB. Y yo creo que si encuentras una Rap que digas, ah, esta está mucho mejor sí. cuidada, me, sí, es también sí. buena. Es, es entre las dos la que esté mejor cuidada. Así es. La última. Eh, 
aceite, el manual dice que tengo que echar aceite 5W40, 10W40 o 15W40, tiene 50 mil kilómetros. El que pues, diga el manual, sí, con si el W esos, más alto, o sea, el 15W40 por el tema del calor aquí, no, no hay tanto frío. Uh -huh. Muy bien. Gracias Alonso, gracias Luis, gracias amigos por escucharnos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes 3.30 de la tarde. Gracias. Nunca antes habías deseado tanto. Mazda 3 2019. Feel Alive. Presentó.